Hej och välkomna till Sundhult. I helgen så var vi på Betesutbytet uppe utanför Falköping. Och det var en helg för olika som var intresserade av regenerativt lantbruk. Det är Mia och Thomas Torsain som bjuder in till Betesutbytet varje år. Och just i år så hade de bjudit in Alan Williams som är en riktig superstjärna inom regenerativt lantbruk. Från, han är från USA. Och jag och Christian åkte dit över lördagen för att få lite mer inspiration och lära oss saker. Mycket av det som Allan pratade om, det kände vi ju igen att vi har sett på Youtube och hört i andra sammanhang. Men en hel del har man ju kanske glömt bort eller att det är lätt att man inte tänker på det i det dagliga arbetet. Så det var verkligen bra att få lite påminnelser om saker som är viktiga när man vill få en jord som fungerar och vill få hög produktivitet på sina marker och sina djur. Så jag tänkte vi skulle berätta lite om vilka grejer som vi tyckte var de viktigaste sakerna som vi tog med oss. En sak som Ellen pratade om, det var just att se hur betena, om det är lagom att flytta in djuren i en folla och även om hur bra man har lyckats i sitt arbete att få bättre mikroliv i, i marken. Och att man då kan använda en bricksmätare. Och det är någonting som Christian också frågade Ellen om och undrade om han kunde berätta lite mer om. För vi har haft en bricksmätare sedan tidigare. Men inte riktigt förstått eh, vikten av användaren eller hur vi skulle använda den. Och det man mäter med en bricksmätare det är ju då brytningsindex. Man har en vätska som man droppar här på det här glaset. Och sen lägger man ner den här så att vätskan flyter ut. Och sen håller man den upp mot solen. Och då finns det en skala här inne. Och då tittar man, då, finns, då är det ett blått fält och ett vitt fält. Och om det är bara vatten utan någonting i, då kommer det blåa vara ovanför nollan och eh, det vita vara nedanför nollan. Och då säger man att det är brix är 0 Och sen flyttas den här, det här strecket då, beroende på hur, framförallt är det sockerhalten, men även andra eh, ämnen i gräset eller vätskan påverkar då. Det här värdet. Och det är ett snabbt sätt att se energiinnehållet och näringsinnehållet för djuret i, i gräset. Då. Biodlarna använder ju det här då för att se vad du har för vattenhalt i honungen, alltså sockret kontra vattnet i honungen. Och vinodlare använder det för att kolla i, i druvorna. Men det vi kan använda det då, det är att kolla om vi har tänkt att flytta djuren antingen dit eller dit. Så kan vi ta och mäta eh, vad vi har för bricksvärde i de här två olika follorna och flytta dem dit som det är högst just nu. Och gör vi upprepade mätningar så kan vi se om bricksvärdet är på väg uppåt eller om det är på väg nedåt. Som det ju då kan vara om det börjar vissna eh, och det vissnar mer och mer så kan man ju då få sämre och sämre. Men två likvärdiga follor där det växer ungefär samma sak, då är det ju då bättre att flytta in dem flytta djuren där det är högre värde. I, I den follan då som det är högre värde eller det är gräset som det är högre värde då är det ju högre energiinnehåll. Det vill säga djuren får mer näring om de äter lika stor mängd gräs så kommer de få i sig mer näring och då växa snabbare. Så det kan spela stor roll för vad du får för tillväxt om du har köttdjur till exempel och hur mycket mjölk du får om du har mjölkkor. Solen påverkar hur mycket socker det är i gräset. Det funkar så att när solen går upp på morgonen då stiger sockret i gräset. Så det blir mer och mer socker i gräset under dagen. Och sen när solen går ner igen då, då drar sig sockret ner i rötterna. Och så ligger det och vilar där i rötterna tills dess att solen går upp igen. Och det gör alltså att det är högst bricksvärde på eftermiddagen. 
eller egentligen kanske sen eftermiddag som det är som högst. Och det har jag testat här nu sedan vi kom hem. Så gick jag runt och, och mätte bricksvärden på olika vallar. Och då kunde jag se efter att jag hade gått en runda och jag kom tillbaka dit jag började en och en halv timme senare när det hade varit sol. Då var bricksvärdet 2% högre än vad det var från början när jag tog samma, eh, samma typ av gräs. Och det kan vi då använda oss av. Och det är en sån sak som vi har lärt oss för några år sedan. Och sen kanske in, inte tänkt på att det spelar roll. Att vi bara vi flyttar in djuren i en ny folla på eftermiddagen. För det är då de äter som mest. Bara genom att göra på det viset så kan vi få högre tillväxt på djuren. Och det finns ju då alltså de i, eh, som har mätt det här. Och då har de kunnat se att bara genom att förändra när de flyttar djuren, om de har dagliga flyttar då, så blir det ju mest effekt. Och bara genom att flytta det från morgon till kväll så har de då fått en pound per dag tillväxt bättre. Så det är alltså ett halvt kilo tillväxt bättre då. När djuren kommer in i en ny folla, då är de ju kanske lite hungriga. Och framförallt så är det något nytt gräs och de känner lite pressen när de kommer många in i en ny folla så känner de lite pressen att nu tar vi och äter det som finns snabbt för jag vet inte om det finns om en, om kvar om en stund. Och det gör att de då kommer äta en större mängd på en gång än vad de kommer äta om några timmar. Och det som Allen lärde oss också som jag inte har hört tidigare det är att naturligt en idisslare. Då, då är det egentligen naturligt att äta väldigt mycket på en gång i några timmar och sen ha en väldigt lång idisslarperiod. Så att det är bara det är en fördel om de äter den största mängden under några timmar och inte äter under hela dagen då. För det normala är ju annars att du, att du utfordrar dem flera gånger per dag och att de har flera idisslarperioder per dag. Men att det då är mer naturligt för dem egentligen att äta väldigt mycket under några timmar och sen ha en extra lång idisslarperiod. Nu är det ju så att när de går på bete så har de ju möjlighet att äta även sen. Men att det då genom att du flyttar dem vid samma tid så får du mer den här naturliga beteendet så som det var på prärien en gång i tiden. Då. Det jag gjorde när vi kom hem det var att på den här lilla åken här där vi står. Då har vi haft hönsen gående. Så vi har ju väldigt olika rutor här då efter hur hönsen har gått och hur länge sedan hönsen var här. Och då gjorde jag så att jag gick från ruta till ruta här mätte bricksvärdet. Och då kunde jag ju se hur bricksvärdet ökade ju längre ifrån som djuren har gått här. Utom i en ruta där de fick gå lite längre. Det var innan solskenstan. Då, då hann vi inte med och flytta dem den dagen som vi hade tänkt oss utan de gick ett par dagar till vilket gjorde att det gräset blev mer hemmat och där ligger det då efter i bricksvärde jämfört med in intill och sen mätte jag även då på vissa ställen där, där hönsen inte alls har varit för vi flyttade väck dem för vi ville få chans att, att skörda här en gång till så där hade det ju blivit så moget så som Allan också pratade om återhämtning, att de äldsta stråna börjar få lite, lite brunt i topparna. Det menar då Erland är den optimala tiden för, att, för nötkreatur att beta. Då mår, kommer matsmältningen fungera som bäst för djuren. Att inte beta när det är riktigt ungt, för då får de rännskita. Alltså att det, det, kommer inte, det funkar inte lika bra, det rinner bara ur dem då. Det, för det blir för hög proteinhalt i förhållande till, till socker då. Då har vi här har vi då alltså, eh, vår bricksmätare och den som vi har den är temperaturkompenserad för eh, annars så kan det alltså spela roll vad det är för temperatur men denna ska ta hänsyn till det. Och så har jag en vitlökspress och den här vitlökspressen är till för att vi ska pressa ut växtsaften ur gräset. Och då ska vi ta den eh, delen av gräset som kon kommer att beta. Så vi låtsas att vi är en kotunga här. Och så tar vi det gräset som vi har mest av på, på biten. Tar vi en näve så här. Nu behöver vi få sönder cellväggarna i gräset för att få ut vätskan. 
Och det kan man göra genom att rulla gräset så här i handen. Och när man märker att gräset blir så här lite mjukt och gosigt. Då lägger vi det i vitlökspressen. Och nu fick jag ganska mycket med mig här. Och en sak som Allen lärde oss för att inte man ska ta sönder pressen så kan man ta och pumpa så här istället för att bara trycka. För då är det väldigt lätt att man tar sönder det, särskilt om pressen är av lite dålig kvalitet. Christian har haft sönder någon tidigare så detta är en ny som vi har köpt. Så nu tar vi och droppar på bricksmätaren och sen lägger vi ner den så att det fördela sig ut på glaset här. Och sen ska vi gärna ha lite sol att titta mot. Nu är det så att den här, just denna bricksmätaren som vi har, den har en liten lampa där som man kan använda istället. Men har man sol så går det bra ändå. Och då ser jag ett blått fält och ett vitt fält. Och där gränsen emellan är, det är hur många procent bricks. Och nu har jag 5 procent, när jag ser där, på detta gräset. Den här vitlökspressen är lite fiffig. Men när man ska tömma den, då bara trycker man upp så här. Och så kan man lätt ta ut den. Och så kan man mäta på nytt. För på den här vallen så har vi framförallt två typer av gräs. Och då är det intressant att mäta värdet även på det andra gräset som är ungefär lika mycket av. Nu ska man ju egentligen, ska man vara, ska man vara noga och få mer exakta bricksvärden. Då ska man ju tvätta den här nu med, med eh, destillerat vatten som det inte är något brytningsindex alls på. Men det är ju inte i det här fallet så behöver vi inte ha några super noggranna värden. Så jag torkar bara av den. Och så tar vi, testar vi med ett annat typ av gräs. Fick jag med mig här nere och det här kommer ju inte korna att äta. Så att det vi ska ha är ju det som, som korna skulle beta. Om vi nu ska jämföra hur de skulle beta när de kom in här. Då ska vi ha den övre halvan. Det som Ellen beskrev för oss också det är att man tar ett. Om man har flera olika typer av gräs och vill kolla så ska man ta ett gräs i taget. För då, sen kan man ju göra en uppskattning av procentandel på hela alltet. Men det är svårt om man, om man tar att ta rätt utan en sak i taget. Vi har pumpa här. Nu har vi lampan tänd också. Den här bilden ser totalt annorlunda ut från den andra. Här har vi, är det svårt att säga det exakta värdet? För det är en svag skala från gult till blått. Ungefär 11 skulle jag säga. Någonstans mellan 10 och 11 har vi gränsen mellan gult och blått. Och när man får en sån här luddig övergång då betyder det att man har eh, mer protein i gräset. Det här är alltså ett vi har ett bättre näringsinnehåll i det här gräset än den, den andra typen. Då. Men det betyder ju inte att vi vill ha bara detta gräset. I naturen så har vi ju alltid en väldig blandning av variation av både växter och djur. Och det, det är då vi får de bästa resultaten om vi härmar naturen. Dels är det ju så att ett sånt här år, när vi har först torka och sen regnar det i över en månad. Då kan ju olika typer av gräs och växter.
växter tycker om olika saker och vi kan fortfarande ha någonting att skörda. Men det är inte bara det utan växterna samarbetar med varandra och samarbetar med djuren och med svamparna och mikrolivet nere i jorden. Och det samarbetet gynnas av att det är många olika typer av växter. Så därför så vill vi inte bara ha det här gräset som, som vi till synes har mycket bättre värde utan vi vill ha en blandning av gräs, örter och baljväxter i vallen. Vi lärde oss ju fantastiskt mycket på den här dagen som vi var med på Betesutbytet. Och det kommer vi få återkomma till i ett antal olika filmer. Men är ni lite nyfikna redan nu så har vi försökt sammanfatta det som vi tog med oss från dagen på vår blogg. blogg.sundull.com Så ni kan läsa det under tiden och sen så får vi se om det dyker upp lite filmer framöver som tar upp andra saker. Men nu när det är eftermiddag och bricksvärdet är högt så är det dags att flytta djuren. Så att det tar jag och går nu och säger hej hej från Sundhult.